位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍一盘刚刚结束的象甲精彩对局。先手方是苗立明大师，他选择的是一个中炮抢三兵的一个做法，而黑方是汪洋特级大师，他选择的是三不虎。接下来红方呢，他准备了一下套路，他继续去抢了骑兵。这个棋就让黑方要去充足了，那么因为如果你直接掌车，人家跟你对，你一对车的话，两头蛇没办法打破了，人家红方呢比较舒服，所以说这一对车啊，你肯定吃亏，所以接下来黑方官子就会先送这个卒，让红方过兵以后他再掌车，这样你一对我车八平三非常舒服就杀过来了，所以说是这么样的一个情况。那么形成这个开局以后，正常红方这个兵是不太敢去逃了，因为如果说你敢逃兵的话，那么他就会居八平三一抓。现在你这兵千山万水冲过去，你肯定不愿意放弃。你要放弃，你还不如在这里放弃，直接马八进击。那现在你兵击平六的话，人家就会吃下。那么红方这一干，准备将来可能长车啊。拆炮啊，飞象把这车给困逼，而黑方也会逐一尽力，准备车进三，砍这个兵来支援这个车，双方杀起来呀，天昏地暗。我们在零九年给大家讲的许云川跟洪天王两位老师的一个实战啊，应该说就下出了这个非常罕见的七步见血的一个棋局，也为我们表演了一盘价值超过五十万元。非常精彩的一个精彩对局，所以说是这么样的一个现象。因此来说啊，这个棋，那么被人家抓着你这个兵的时候，一般红方在这里啊，要不要逃兵，他是会有一番考虑的。正常可能就不会去逃啊，简单跳嘛，再跳上去也就算了啊，平稳着陆。但是苗立明大师我们说，他准备了套路，所以在这里他就强行冲下去了，来考验你黑方。看你敢不敢下这招棋，反正你下这招棋，我就一平兵让你砍下，跟你七步见血也就拼了。那么实战汪洋特大，可能啊，就是对这个中炮抢三兵的棋，我们说是最稳的一个先手开局。所以说职业比赛下的其实并不多，因为确实太稳了，先手你还是要争胜的。因此来说啊，在这里可能呢，就稍微准备的不是很充分，有点生疏。所以他并没有敢去下这招棋，那么临场呢，他就求变了，他选择了象三进五，他的意思就是我用功力来跟你较量，我就主动了去把棋局稍微稳一稳，然后也把你这兵变成个瞎眼狗。具体怎么变呢？就是你炮八平六，我马上进四，你往下冲，我拆炮，等你跳马准备出车的时候，我又来抓你这兵。那你这兵还得逃，那么等于就在布局阶段，红方不断的去运这个兵，两个车没有投战斗，而黑方两个车出来投战斗了，这些马炮全部呢都有动作，所以说这个棋是典型的一种牺牲物质来换取步数的一个较量，此时应该是黑方占优，那么黑方占优的方式就是平车来抓兵。你现在这兵白白丢了，你肯定不愿意，所以说你估计会强行冲下去。等他吃炮的时候，那么就想着再换黑方一个士，但是换完以后麻烦也来了，因为这马逃不了啊，只能马三退五，局势静音，这里就要砍马，这里叫杀。你现在保都保不住啊，你保他还是砍，因为这里有杀，所以你只能这么来对局。这样对完以后，黑方。牺牲一个士，但是他马上可以控制兵线，杀中兵，打通兵线，可以找回一个士，这样的物质补偿，红方就很痛苦了，因为你两个马被人家制住了，这个局当然是黑方形势呢比较大哟，所以说是这么样的一个情况。因此来说，根据我们那个分析，事实上汪洋特大这个象山进五的，就是说求变，其实呢。可以说也是起到了效果的，就是只要他下出居八平四，这个局立刻呢就占优了。但是这个局我们说啊，可能汪洋特大呢
，他可能平时啊，就是对这个棋，我们说可能准备的不是很充分，有点生疏了，所以他只是临场了一个球变，所以在这里啊，就犯了一个不小心的失误，选择了马刺进二，也就这么一招棋，从自己刚刚优势的局面变成了直接败势的一个情况，而且输的比较彻底，一点反击能力都没有。因为人家居九平马出来以后，你只好再去逃马，他马七进六，这个兵就不再是瞎眼狗了，他有后方力量的支持，这个局也开出来配合了，那等于说人家过了这个兵就是个尖刀赢了，而不是瞎眼狗。黑方那基本上也输了，因为小卒过河顶大车，人家杀入九宫了，所以黑方接下来基本上就输了。具体我们来看实战的进程了。黑方不论招式，人家肯定往下冲。那么以下黑方很痛苦，就是说红方人家摆明了准备要对车，这一对车把车一交换，你连冲出活马的机会都没有，黑方就毫无反击。红方将来可能进车就控制什么的。最关键他五六炮攻守兼备，白白多这个兵，优势真的是太大了。如果不是时间很紧张、比较宽裕的情况下。我感觉我自己啊，把这局对完以后，我上去下，我感觉我都有一两分的信心是去纠缠一下了。所以说这个棋，汪洋特大在实战呢，他也是比较纠结。他考虑过后，他觉得这个车还是不能去对，所以他选择了冲兵，把这个马给活了，就把你这车给放出来。那么放出来以后，那么自己的一个问题呢，也就来了。因为接下来人家准备进车，然后这里点车，三车闹事呢就要包抄了，所以黑方应该怎么办呢？黑方最终选择是炮一平四，那为什么他选择平炮呢？如果说我看了一下直播，就是说先来控制行不行？因为看了后面的变化，有棋友评论说先控制会不会更好？你控制其实呢没有任何效果，局势可能反而更差。人家点进去以后，那你也只能先来对一对啊，否则你拿人家也没有任何办法。那么这样交换以后，人家可以平炮，这要沾底线，那你肯定是要输，你只能顶。他又一拆一个闪击，你再过来，要他飞象。这个棋大家应该说谁占优谁落后，应该很明显，一眼就能看穿这个棋红方大优。乃至甚至是比较容易判断出来的，所以说实战呢，你先来控制这匹马，其实也没有什么太大的形式呢可以改观，所以最终汪洋特大选择的是炮一平四，应该来说也是当前局面也是比较好的一种打法了。红方当然就跟你交换，让他马退回去以后也守住了这个点啊，将来避免你双车去包抄下路。同时，这里砍着马，你这车呢也来不及动作，所以等于这一对炮把红方这两个车包抄的可能就给守住了。暂时三车闹事这些棋呢，你是没有的啦。但是你守住了两翼，中路出问题了，人家马跳上去了。现在你这中兵，你在马是进三来保都保不住，人家两个马带一个中炮就是可以强吃。所以黑方发现这里啊，已经守不住了。就两翼照顾得了，中路也不行，所以下到这里呢，汪洋特大临场也是很无奈，只能自由落体，就是有什么棋就先下了再说。那么选择的是狙击进一，那红方一看，本来你不抓我都要抢你，现在你抓的话，我肯定跟你对了。那么对完以后，这个棋我们来看红方会怎么攻。如果你这局停留在这里，不让他这个马呢去调整。人家就可以向上进一，这样一飞啊，你这车呢就只能竖着走了，因为你掉到这边的话，那形势太弱了，将来人家可能还要沾底线，这个马呢也有了活动的空间，所以这个车呢你只能前进后退了，这个马就可以马五退四，马五退六，这么来调整呢就有脚去进攻，而且人家飞象以后，你这打兵以后啊也没办法下底，那么这个车人家车一跑你也砍不了象。所以说，这样去展开进攻，黑方也是盯守不住。所以下到这里啊，汪洋特大一看这个棋啊，我们说只能自由落体了，就是有什么招你就赶紧去下，反正你等着，那肯定就把你杀了。所以说是这么样的一个情况。
，最终选择了炮九进四，准备配合狙击进一，可能将来打中兵啊有所反击。那此时红方呢很老练，先补招四，这样你狙击进一的时候他就退马。你现在打兵不带将啊，人家一蹬，那么把你炮一换，这个局肯定也就赢起来没什么难度了。所以说你这个打中兵又不能去打，那不能打你怎么办？如果说你拱个兵什么不动的话，人家有这么一招棋啊，你一撇，他就把你象给蹬了，等你一飞象，他就这么一将，然后呢，你就只能退士。你电狙不行啊，就炮打下，然后他就进狙一抓你这匹马，你这马不敢逃，一逃一砍象呢，这个棋就绝杀。所以说瞬间也就把黑方给突破了。这个兵呢，确实太厉害了，所以下到这里，我们来看黑方呢，他就比较无奈，就是说人家把这个马退回来以后，这个中兵打不到，你不动呢，人家又要跳马进来了，直接就突破你中下了，所以最终黑方无奈之下，那就选择了一个居三进五，他的意思是什么？你这么来，我就可以这么去了。那将来你这车啊，要想包抄进去，你点进去以后，你这车还没动，我这一砍象就把你杀了。所以说红方这马呢，它也不能去乱跳。那最终红方选择的是什么呢？红方选择了一招海底屠龙的战术，这个棋黑方就无力回天了，因为你现在砍马什么的，人家车要进八，马上车要平五大刀弯金，要形成个绝杀，所以。黑方此时呢，他比较无奈，马呢肯定是来不及开，所以他选择了去打兵，因为这一打兵，等于说这个局动不了，你一动的话，我这一砍是杀，所以红方也不着急，他先飞了一个象，飞完象以后，你现在狙炮呢没有位置来杀我，我这局就要进去包抄了。那黑方呢一看这个局也守不住了，那这个局守不住怎么办？那最后呢就索性十一匹马再说了。反正也没什么棋，那红方呢就把车点进去包抄了。下手准备呢就是平车一砍，那么就大刀弯金，是个绝杀。那黑方一看这个棋呢也没得解，那就只好出将再说。然后红方呢就兵一拱势，继续呢去叫杀。那么叫杀以后，黑方呢就只好把象给打开。此时呢到了本局啊非常精彩的一个杀法的表演了，就是这个棋。如果说你红方看不到棋啊，这个棋你反而要输哈、啊，因为如果说你看不到棋的话，他这一站内啊，这个棋可能还要反杀红方，还有这样的可能。所以红方这里怎么杀呢？最后他选择的是居二平四，就这么一将，哎，你这马一退，他一拱，陈亚军是杀棋，非常的精妙。所以说下到这里，汪洋大师呢也只好选择投子阵。